বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আমি রক্তিম আসি তোমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে তোমাদের জ্যামিতি দুই নাম্বার ক্লাস করাবো ষষ্ঠ শ্রেণীর উপর তো চলো দেখি আজকের ক্লাসের টপিকগুলো কি কি তো আমাদের আজকের জ্যামিতির টপিকগুলো হলো প্রিভিয়াস জ্যামিতি সলভ মানে আগের ক্লাসের জ্যামিতিগুলো সলভ করব এবং নতুন সৃজনশীল জ্যামিতি করার চেষ্টা করব তো চলো শুরু করি আগে দেখি গত দিনের যে সৃজনশীলগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো এক নজরে একটু দেখে নিই আগের ক্লাসের সৃজনশীল এই কোয়েশ্চেনটা মূলত আমাদের গত ক্লাসের সৃজনশীল এক নাম্বারটা ছিল আজকে আমরা এই সৃজনশীল কোয়েশ্চেনটাকে সলভ করব তো সৃজনশীল সলভ করার জন্য আমাদের যে বিষয়টা খুবই ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো আমরা ক খ এবং গ তিনটিতেই উদ্দীপকের আঙ্গিকে যে চিত্রগুলো ব্যবহার করব তাহলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভালোভাবে বলা হচ্ছে যে চিত্রে সিও ডি কোন সিও ডি অর্থাৎ অর্থাৎ আমাদের এই কোনটার পরিমাণ ক নম্বরে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে খ নম্বরে বলা হয়েছে যে বিও ডি কোন বিও ডি কোন অর্থাৎ এই কোন প্লাস ডিও এ কোন অর্থাৎ এই যে এই পুরা কোন দুই সমকোণ অর্থাৎ এটা উপবাদ্য এক এটা উপবাদ্য এক এর মতো এবং বলা হয়েছে যে এ বি রেখার ও বিন্দুতে ও পি রশি মিলিত হয়েছে তাহলে ও পি রশি মিলিত ও পি রশির সি বিন্দুতে লম্ব লম্বা ও আচ্ছা এটা মূলত আমাদের একটা সম্পাদ্য বলা হচ্ছে এ বি রেখার ও বিন্দুতে ও পি রশির ও পি রেখার ও বিন্দুতে ও পি রশির সি বিন্দুতে অর্থাৎ ও পি রেখার যে আমাদের এ বি রেখার ও বিন্দুতে ও পি রশি এবং ও পি রশির ওপর আমাদের আরেকটি বিন্দু এবং এই বিন্দুতে আমাদের আরেকটা কি করতে হবে আমাদের লম্বা আঁকতে হবে তাহলে এটা মূলত আমাদের সম্পাদের একটি বিষয় তো চলো যাই আমরা আজকের জেমেতি সলভ ক্লাসে একের কর্ণ প্রশ্নের উত্তর আসলে উত্তর না দিয়ে একের কর্ণ জ্যামিতির সমাধান দিবা তোমরা তো এবার আমরা আসি এটা হলো চিত্র চিত্র হতে আমরা যেটা পাই চিত্র হতে বলাই হয়েছে যে এই কোণের পরিমাণ আমাদের পঞ্চাশ ডিগ্রি অর্থাৎ চিত্র বলা হয়েছে বি ও ডি কোন ইকাল টু পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে যেহেতু আমাদের ক নাম্বার জ্যামিতিতে বলা হয়েছিল এ বি সমান্তরাল সি ডি এবং ও ডি এদের ছেদক অর্থাৎ আমাদের এই যে এইটা এই রেখাটা আর হলো আমাদের এই যে এই রেখাটা এই দুইটা রেখা আমাদের হলো সমান্তরাল আর আমি ধরে নিলাম যে এটা আমাদের কি এটা হচ্ছে আমাদের সেদক তাহলে খেয়াল করো এই যে এই দিক থেকে এই দিক থেকে এই দিক থেকে এটা আমাদের জেট হয়ে গেছে তাহলে এই কোন আর এই কোন আমাদের কি কোন অবশ্যই একান্ত কোন আমি ওটাই বলার চেষ্টা করছি সি ও ডি কোন ইকাল টু একান্ত বি ও ডি কোন তাহলে আমরা বলতেই পারি সি ডি ও কোন সি ডি ও কোন অর্থাৎ এই কোণের পরিমাণও আমাদের পঞ্চাশ ডিগ্রি তো আসার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ ক নাম্বার এবার আমরা আসি একের খনং প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা আবার চিত্র আঁকবো চিত্র আঁকার পরে এখন আমরা আসি বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে বলা হয়েছে দেওয়া আছে যেহেতু দেওয়াই আছে ও ডি রেখার এই যে আমাদের ও ডি রেখার ও বিন্দুতে অর্থাৎ এই যে এই রেখাটার এই ও বিন্দুতে এ বি সরলরেখা মিলিত হয়েছে তারপরে এখন আমরা আসি প্রমাণ করতে হবে যে যে এই কোন এবং এই পুরা কোণটা আমাদের একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ তাহলে আমরা আসি এবার অঙ্কন এ বি রেখার ও বিন্দুতে ও পি এ বি রেখার ও বিন্দুতে ও সির ও সি লম্ব এ বি আঁকি অর্থাৎ আমরা এই যে এইটাকে লম্ব হিসেবে ধরছি পিটা নিয়ে নি ও সিটাকে নিয়েছি তাহলে এবার আমরা আসি প্রমাণ প্রমাণে বলা হচ্ছে তো যদি আমরা প্রমাণের বিষয়টাই করতে চাই তাহলে আমাদের বিষয়টা চিত্রটা হবে এই রকম 
এখানে হলো তোমার এ এটা হলো পি এটা হলো ডি আর এটা হলো আমাদের সি তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে আমাদের বলা হয়েছে যে বি ও ডি কোন বি ও ডি কোন অর্থাৎ এই কোন আর এই পুরা কোনটা হলো আমাদের এইটা তাহলে এর এখন আগে দুইটা কোন ছিল আগে এই রেখাটা ছিল না আমাদের যেহেতু এই রেখাটা মানে ও সি ও সিটা যেহেতু ছিল না ও সিটা আঁকায় নিছি তাহলে তার আগে আমাদের দুইটা ছিল এই জন্য আমরা দুইটা যোগ করছি করার পরে এখন কি করব ওই টুকু জায়গার মধ্যে এখন মোট কোন হয়েছে আমাদের তিনটা সেটা কি এখন এই যে আমাদের এই কোণের মধ্যে দুইটা কোণ লিখবো এই তো এই কোণের পরিবর্তে আমরা দুইটা কোণ লিখবো সেই কোন দুইটা কোণ একটা হলো এই কোণ আর একটা লিখব এই কোণ আর এটা তো থাকবেই তাহলে আমরা এই যে এই যে বি ও ডি কোণ এই বি ও ডি কোণকে ভেঙে আমরা যেটা পাইছি সেটা হলো এই কোণটা এখানে ডি ও এ ডি বি ও এখানে আসলে উল্টা করে লেখা হয়েছে ডি বি ও ডি আমাদের এইটা তাহলে একটু আমি এটা মিশাই দিই তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবা অর্থাৎ ডি ও এ হলো এইটা অর্থাৎ এই কোনটা আমাকে ঠিক রাখতে হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই পুরা কোনটা এই পুরা কোনটার মধ্যে দুইটা কোন আছে অর্থাৎ এই যে ডি ও এ কোন এইটা এটার ভিতরে আমাদের আছে হলো এটার ভিতরে আছে এই দুইটা কোন তাই আমি এটাকে বাদ দিয়ে এটা লিখেছি তাই আমি একটা সাইড নোট দিতেই পারি যে যেহেতু ডি ও এ কোন ইকুয়াল টু এ ও সি প্লাস সি ও ডি এটা আমি এর আগের দিনও সলভ করাইছি আমার বিশ্বাস তোমরা বুঝতে পারছ তাহলে এখন আমরা আসি এ ও সি এ ও সি কোন অর্থাৎ এই কোন এ ও সি তারপরে হচ্ছে যে এই কোন যোগ এই কোন এই তো তাহলে এখন আমরা এই দুইটাকে এই দুইটার পরিবর্তে আমরা এই পুরোটা লিখতে পারি সেটাই লিখছি এ ও সি প্লাস বি ও সি তাহলে এখন যেহেতু বি ও ডি প্লাস সি ও ডি ইকাল টু বি ও সি তাহলে এটাও এক সমকোণ এটাও এক সমকোণ তাহলে ইকাল টু আমরা লিখতে দুই সমকোণ তাহলে এখন বলাই যায় যে প্রমাণিত এটা ছিল দুই নাম্বারের প্রমাণ এবার আমরা আশা রাখি তোমরা প্রমাণটা বুঝতে পেরেছ এটা আসলে উপবাদ্য একের অনুরূপ তোমাদের পাঠ্যভের যে উপবাদ্য একটি আছে সে একের সাথে উপভ মিল আছে তো আশা রাখি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এবার আমরা আসি ও খ নাম্বার গ নাম্বারের উত্তর মনে করি এ বি রেখাংশের ও বিন্দুতে ও পি রশ্মির সি বিন্দুতে আমাদের লম্ব আঁকতে হবে তাহলে আমাদের চিত্রটা হবে মূলত এরকম তাহলে ধাপ একে বোঝানো হয়েছে ধাপ তাহলে অঙ্কনের ধাপ সমূহ লিখি এখন এখানে বলা হয়েছে যে ও বিন্দুকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ আমাদের যে এখানে একটা আমি এ বি সরল রেখা এ বি রেখানে আমাদের ও বিন্দু এখন বলা হয়েছে যে ও ও বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোনো ব্যাসার জন্য একটি বৃত্ত চাপা কি তাহলে এখান থেকে তুমি এখানকে সেন্টার করবা এখানে অর্থাৎ পেন্সিল কম্পাসের হচ্ছে যে তুমি কাটা অংশটা গেঁথে দিবা দিয়ে পেন্সিল আর অংশটাকে এই দিক দিয়ে একবার ঘুরাই আনিবা তাহলে কি হবে একটা বৃত্ত চাপ হবে এই বৃত্ত চাপটি এ বিকে আমাদের আর আর একটা হলো কিউ বিন্দুতে সেট করে তো সেটাই এখানে বলা হয়েছে আর এবং কিউ বিন্দুতে সেট করে এখন দুই নাম্বারে বলা হয়েছে যে আর আর এবং কিউকে কেন্দ্র করে কিউ আরের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একই পাশে দুইটি বৃত্ত চাপা কি তাহলে এখান থেকে যদি আমি এটা সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এই দিকে একটা বৃত্ত চাপ হবে আবার এখান থেকে যদি করি তাহলে এইখানে একটা বৃত্ত চাপ হবে তারপরে আমরা কি করব এটা এই যেভাবে যোগ করব যোগ করে আমি বললাম এটা হলো ও পি লম্ব ও পি লম্বের সি হচ্ছে একটি আমাদের বিন্দু সি একটি বিন্দু অর্থাৎ এটা আমাদের সি বিন্দু তো সেটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে তো এবার আমরা আসি পি ও যোগ করি তাহলে এ বি রেখার ওপর ও পি লম্ব আঁকা হলো এখন বলছে ও পি লম্বের ওপর ও পি লম্বের ওপর সি বিন্দুতে আর একটা লম্ব আঁকতে বলছে তাহলে একইভাবে আমরা সিকে কেন্দ্র করে আবার আর একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো সেই বৃত্ত চাপটা এই যে এইভাবে তার এই দুইটাকে আবার কেন্দ্র করে আবার এখানে একটা এখানে একটা কাটবো তারপরে আমরা এইখান থেকে এদিকে আলোচনাটা বাড়ায় দিব তাহলে আমাদের এই প্রদর্শিত চিত্রের মতো একটা চিত্র পেয়ে যাব আশা রাখি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ 
তো এটা সম্পাদ্য অধ্যায়টি আমি এখনো শুরু করিনি সম্পাদ্য অধ্যায়টা যখন আমি শুরু করব তখন এই বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এ আমার বিশ্বাস তোমরা এই পর্যন্তই বুঝতে পেরেছো তারপরে আমরা আসি আগের ক্লাসের সিজনশীল প্রশ্ন 2 সিজনশীল প্রশ্ন 2 এ আমাদের যে চিত্রটা দেওয়া ছিল সেটা ছিল মূলত এরকম এরকম একটা চিত্র এখানে প্রশ্নতে বলা ছিল প্রমাণ করো যে আর ও ডি কোণ অর্থাৎ আর ও ডি কোণ অর্থাৎ এই কোণের পরিমাণ কত অর্থাৎ এই কোণের মধ্যে আছে x y তাহলে x y কোণের পরিমাণ যদি আমি বের করতে পারি তাহলে কোন নাম্বার आंसर হয়ে যাবে এবার বলা হয়েছে যে ab ও cd পরস্পর ab ও cd পরস্পর অভিন্নতা সেট করে সেট করেছে প্রমাণ করো যে উৎপন্ন বিপ্রতিক কোণ দ্বয় পরস্পর সমান তার মানে উপবাদ্য 2 এটাও আমি আগের ক্লাসে সলভ করাইছি তারপরে আমরা আসি cd রেখাংশে দৈর্ঘ্য 7.6 সেমি c বিন্দু থেকে 2.5 সেমি দূরে p বিন্দুর উপর লম্বা আঁকতে হবে এটা আগেরটার মতোই তো চলো আমরা শুরু করি तो কোন নাম্বার क्वेश्चन কোন নাম্বারের উত্তরে আমরা আসি চিত্রে আমি যদি বলি এটা আমাদের একটা সরল রেখা এবং এখানে আমাদের যতগুলো কোণ আছে সবগুলো কোণ যোগ করলে 180 ডিগ্রি হবে তাই y যোগ x যোগ y যোগ x তাই আমি সেটাই করছি তাহলে এখানে পাইছি আমি 2টা x এবং 2টা y এবং 180 ডিগ্রি এই যে এখানকার 2 টা এখানে চলে আসলো y টা এখানে থাকলো এবার এই 2 টাকে পাশে ভাগ করে দিয়েছি তাহলে x y থাকলো তাহলে x y কোন ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি আর আমি আগেই বলেছি r o d হচ্ছে x y কোণ তাই r o d কোণ ইকুয়াল টু এক সমকোণ প্রমাণিত আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো কারো যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা কমেন্টসে অথবা স্ক্রিনে দেয়া নম্বরে ফোন দিয়ে আমাকে বিষয়টা জানাতে পারো দুই এর খনং প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা আসি বিশেষ নির্বাচন এ বি ও সি ডি সরল রেখা পরস্পরকে অভিন্নতা সেট করেছে প্রমাণ করতে হবে যে কি প্রমাণ করতে হবে বি ও ডি কোণ অর্থাৎ বি ও ডি কোণ এই কোণ ইকুয়াল টু বি প্রতিব এ ও সি কোণ তারপরে বি ও সি কোণ অর্থাৎ এইটা আর এটা আমাদের বি প্রতিব কোণ বলে সমান তাই এবার আমরা আসি প্রমাণ প্রমাণে হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আমি গত ক্লাসে তোমাদের এটা সলভ করাইছিলাম এবং বলছিলাম যে তোমরা ও যে কোন একটা সরল রেখার একটা অংশ বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে ও এ রশিটাকে নিয়েছে অর্থাৎ এই অংশটাকে আমরা বাদ দিয়েছি তাহলে এই অংশটা যদি বাদ দেই তাহলে ও এ রশির ও বিন্দুতে সি ডি সরল রেখা মিলিত হয়েছে ফলে এই দুইটা কোণ যোগ করলে আমরা কত পাবো 180 তাহলে আবার যে আর একটা রেখার একটা সাইড বাদ দিতে হবে তাহলে আবার আমি এখানে বলতেছি যে তোমাদের এবার আমি কি করছি খেয়াল করো ওডি তাহলে সিডি রেখার আমি এই অংশটাকে বাদ দিয়েছি তাহলে আমাদের ওডি রশির প্রান্তবিন্দু ও তে এবি রেখা মিলিত হয়েছে তাহলে আমাদের কি হয়েছে এই কোণ আর আমাদের এই কোণ সমান 180 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়েছে এখন দেখো এটাও 180 ডিগ্রি এই দুইটার যোগফল এই দুইটার যোগফল 180 ডিগ্রি তাহলে আমরা বলতেই পারি এ অংশ আর এ অংশ পরস্পর সমান সুতরাং আমি বলতেই পারি এ এ অংশ এবং এ অংশ আমাদের পুরোপুরি সমান ওই পাশে দেখো এ ও ডি আছে তাহলে ওই পক্ষ থেকে যদি আমি এ ও ডি টা বাদ দিয়ে দেই তাহলে কি থাকে এ ও সি ইকুয়াল টু বি ও ডি তাহলে এ ও সি ইকুয়াল টু এই কোণ আর এই কোণ পরস্পর সমান তার মানে এটা একটা প্রমাণ হলো তাহলে এখন আমরা বলতেই পারি যে সুতরাং b o d इक्वल टू a o c অনুরূপ ভাবে b o c इक्वल टू a o d প্রমাণিত এবার চলো আমরা 3 নম্বর প্রশ্নে যাই তো বলা হচ্ছে c d इक्वल टू 7.6 সেমি তাহলে আমি এখানে বললাম তাহলে আমি একটা রেখা নিলাম যেটাকে বললাম এটা হলো c d এটা কত আমাদের আমি তোমাকে বলেই দিলাম এটা হলো 7.6 cm ঠিক আছে এখন দেখো বলছে যে বলা হচ্ছে 2.5 সেমি দূরে তার মানে আমি বলে ধরে নিলাম যে 2.5 হলো এই এই জায়গা এখান থেকে এইটুকু হলো 2.5 সেমি 2.5 সেমি দূরে পি বিন্দু তাহলে এটা আমাদের একটা কি বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের পি বিন্দু
তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে পি বিন্দু এম পি বিন্দুতে একটি লম্বা হবে লম্বা খার নিয়মটা হলো কি তাহলে যে বিন্দুতে লম্বা হবে সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করে সুবিধাজনক বা সাধারণ একটি বৃত্তচাপ আঁকব বৃত্তচাপ দুইটি সি ডি কে আমাদের পি এবং ধরে নিলাম কিউ এবং আর বিন্দুতে সেট করল দুইটা বিন্দুতে এবং পি আর কিউকে কেন্দ্র করে একই মানে পি আর এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একই পাশে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকলাম অর্থাৎ এখান থেকে কেন্দ্র করে এইখানে বৃত্তচাপ আঁকলাম আবার এখান একই ব্যাসার্ধ নিয়ে এখান থেকে কেন্দ্র করে এখানে একটা বৃত্তচাপ আঁকলাম বৃত্তচাপ দুইটি পরস্পরকে ধরো এ বিন্দুতে সেট করে এখন এ আর পি যোগ করি এবং বর্ধিত করি তাহলে এ ওই হবে সি ডি এর উপর লম্ব তো আমাদের মূলত চিত্রটা হবে এরকম তো চলো আমরা এবার চিত্রটা দেখি এই যে চিত্রটা হবে এরকম তাহলে এখন অঙ্গনের ধাপ সমূহ বলছে পি কে কেন্দ্র করে সুবিধা মতো ব্যাসার্ধ নিয়ে এখানে বানানটা মিস্টেক হয়েছে তোমরা একটু দেখেন সুবিধাজনক ব্যাসার্ধ নিয়ে সুবিধাজনক ব্যাসার্ধনের একটি বৃত্তচাপ আঁকি যা সি ডি কে এ ও বি বিন্দুতে সেট করে এই যে এ আরটা বি বিন্দুতে সেট করে এবার বলা হচ্ছে যে এ ও বি কে এ ও বি কে কেন্দ্র করে এ বি এর অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একই পাশে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি বৃত্তচাপ দুটি পরস্পরকে কি বিন্দুতে সেট করে অর্থাৎ এটা আসলে ভুল হয়েছে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিলে এখানে কখনোই যাবে না ধরো এটা সমানও যদি আমি অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিলে আমাদের মূলত এখান থেকে এই যে এইখানে এই অ্যারো চেনোটা এইখানে আসবে এটা ভুল আছে এটা আসলে মিস্টেক আছে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে তাহলে এখানে যা কিউ বিন্দুতে সেট করে এখন বলছে যে কিউ কমা পি যোগ করি সুতরাং পি কিউ রেখাংশ সি ডি রেখাংশের ওপর লম্ব এটাই মূলত এটা খুবই সহজ আমার বিশ্বাস তোমরা প্র্যাকটিস করলেই পারবা যদি না পারো তখন আমাকে অবশ্যই নক করবা তো চলো আজকে সৃজনশীলটা দেখে নিই আজকে সৃজনশীল ক্লাসের আজকে ক্লাসের সৃজনশীলটা হচ্ছে বিপ্রতিপ কোন কাকে বলে প্রমাণ করো যে এ ও সি ইকুয়াল টু বি ও ডি এ ও সি ইকুয়াল টু বি ও ডি তারপরে গ নাম্বারে প্রমাণ করো যে এ ও ডি এবং বি ও সি এর সমতি খণ্ডক দেয় একই সরল রেখায় অবস্থিত তার মানে আমি তোমাদেরকে এই কয়েকদিন যে জ্যামিতিগুলো করাইছি এর বাইরে ইনশাল্লাহ আশা রাখি কোনো জ্যামিতি তোমাদের একাডেমিক বা কোনো পরীক্ষায় আসবে না সিক্সের বই থেকে তো আশা রাখি তোমরা ক্লাসটা বুঝেছ এবং সাবস্ক্রাইব ফর গেটিং মোর ভিডিওস আর আমি রক্তিম আমার নাম্বারটা নিচে আমি দিয়ে দিয়েছি যদি তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে নক করবা আর একটা কথা যেহেতু করোনা পরিস্থিতিতে সারা বিশ্ব এখন ভয়াবহ অবস্থা আমরা অবশ্যই সবাই কি করব বাসায় অবস্থান করব আর এই বাসায় অবস্থান করার জায়গা থেকেই আমার এই অনলাইন ক্লাসের এই আয়োজনটা তো যদি এই ক্লাসটা তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকারে এসে থাকে তাহলে আমার এই পরিশ্রমটা সার্থক হবে ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফিজ